నమస్కారం న్యూస్ ఛానల్కి స్వాగతం మానవ జీవితంలో మనకి ఆహారం నిద్ర ఇది చెప్పుకుంటున్నట్టుగానే డాక్టర్ అది ప్రధానమైన పాత్ర ఒక మనిషి ఆరోగ్యంగా ఎక్కువ కాలం హాయిగా జీవించాలంటే డాక్టర్ సలహాలు అనారోగ్యం వచ్చిందంటే డాక్టర్ ఇచ్చే సూచనలు మందులు మనకి చాలా అవసరం అయితే మనకి ప్రభుత్వ వైద్యంతో పాటు కార్పొరేట్ వైద్యం వచ్చింది చాలా రకరకాల హాస్పిటల్స్ మనకి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కనిపిస్తుంది చాలా కాలం క్రితమే స్వతంత్ర హాస్పిటల్స్ అనే కార్పొరేట్ వైద్యాన్ని సామాన్యులకు కూడా అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు ఆ తర్వాత మెడికల్ కాలేజీ జిఎస్ఎల్ మెడికల్ కాలేజ్ పెట్టారు ఇవన్నీ ఒక మామూలు వ్యక్తి చేయడం అంటే ఎంత కష్టమైన సంగతో మనకు తెలుసు ఆయన డాక్టర్ గన్ని భాస్కర్ రావు ఆయన అసలు ఇష్టం లేకుండా వైద్యంలోకి వచ్చి వైద్యమే తన జీవితంగా ఎలా మలుచుకున్నారు అలాగే డాక్టర్ గారి గురించి త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్లో చూడాలంటారు ఆ విషయాలని డాక్టర్ గారితో మాట్లాడి తెలుసుకున్నాను డాక్టర్ గారు నమస్కారం ఫస్ట్ మీకు అసలు ఇష్టం లేకుండా వైద్య వృత్తిలోకి ప్రవేశించారు తర్వాత మీ స్టడీస్ ఎట్లా అంటే నాన్నగారు బలవంతం మీరు చేయగారు ఎట్లా ఎందుకు నాన్నగారు బలంతో నేను లేదు కానీ బట్ నాన్నగారి ఇంటెన్షన్ ఉంది అంటే ఎవరో ఒక అబ్బాయి చదవాలని ఇంటెన్షన్ ఉన్నప్పటికీ ఆయన చెప్పకుండానే నేను గ్రహించి దాన్ని బట్టి నేను జాయిన్ అవుదామని చెప్పి ఇంటర్మీడియట్లో బైపీసీ తీసుకున్నాం తీసుకున్న తర్వాత ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ రాసే ముందు మధ్యలో గ్యాప్ వస్తుంది కనుక ఒకవేళ సీట్ రాకపోతే బెటర్ అని చెప్పి కామర్స్ యూజువల్ బిఎస్సీ వెళ్తారు తప్ప నేను బీకామ్ కామర్స్ తీసుకుని వన్ ఇయర్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు సీట్ వచ్చిన తర్వాత నేను రంగరా మెడికల్ కాలేజీలో చదివాను కాకినాడ నాన్నగారు గండి సత్యనారాయణమూర్తి గారు ఆయన అంటే కమ్యూనిస్టుకి ఆయన వాది అండ్ ఆల్సో ఇష్టమైన కూడా కూడాను ఆయన టీచర్గా చేస్తాను అండ్ ఆ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఆఫ్ ది కాంగ్రెస్ అండ్ కాంగ్రెస్ కమ్యూనిస్ట్ కమ్యూనిజం ఉన్నప్పుడు ఈ లాట్ ఆఫ్ అదర్ పొలిటికల్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు రిజైన్ చేసి నైన్టీన్ సిక్స్టీలోనే రాజమండ్రి వచ్చేసారు వచ్చి సెల్ఫ్ స్టైల్ పర్సన్ గాను పార్స్ కాంట్రాక్ట్ మొదలయ్యి అలాగ వే బ్రిడ్జెస్ పెట్టుకుని తర్వాత ఈ ఇంప్రూవ్ ది బిజినెస్ అమ్మగారు తల్లిగారు కూడా ఆవిడ ఏడుదులో మండపాటి పక్కన ఏడుదు సుగ్రహం చేశారు ఆయన వాళ్ళకి మేము ఇద్దరు పిల్లలు మా గణి కృష్ణ అండ్ గణి భాస్కర్ రావు ఆ టైంలోనే నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్లోనే పుట్టిన వెంటనే హింసల్ వెంట్ ఫర్ ది ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ ఫాదర్ అప్పట్లోనే ఒకరు లేక ఇద్దరు లాగా అన్నట్టుగా ఇద్దరితో అంతే మీ అంటే చిన్నప్పుడు బాల్యం అంతా చదువు ఎక్కడ చదివారు ఇంటర్మీడియట్ వరకు నేను చదివింది ఒకటో తరగతి నుంచి రాజమండ్రిలో అండి కోరలంపేట మున్సిపల్ హై స్కూలు అండ్ ఎలిమెంటరీ స్కూలు దాంట్లో ఒకటో తరగతి జాయిన్ అయిన తర్వాత తర్వాత సిక్స్త్ స్టా ఫిఫ్త్ అయిన తర్వాత సిక్స్త్ స్టాండర్డ్ నుంచి గవర్నమెంట్ కాలేజ్ ట్రైనింగ్ కాలేజ్ ట్రైనింగ్ కాలేజ్ కష్టం దాన్ని చదివిన తర్వాత అప్పుడు ఫస్ట్ మాకు థర్డ్ ఇంటర్మీడియట్ బ్యాచ్ థర్డ్ ఇంటర్మీడియట్ బ్యాచ్ తర్వాత లాయిలా కాలేజీలో ఇంటర్మీడియట్ చేశాను బైపీసీ తర్వాత వన్ ఇయర్ బీకామ్ ఆర్ట్స్ కాలేజ్ చేసిన తర్వాత రంగనా మెడికల్ కాలేజ్ చేసి తర్వాత ఎంఎస్ ఐ డిటి దావణగిరి కర్ణాటక జనరల్ సర్జరీ మీకు మామూలుగా చదువుల్లోకి వెళ్ళేటప్పుడు ముఖ్యంగా ఈ ప్రొఫెషనల్ కోర్సుల్లోకి వెళ్ళేటప్పుడు కొన్ని మోడల్స్ నేర్పిస్తాయి ఎందుకంటే ఈ ప్రొఫెషనల్ కోర్సు మీ ఒక్కరికి కాకుండా మీ మీద కొన్ని లక్షల మంది ఆధారపడి ఉంటారు వైద్యం కోసం కానివ్వండి ఏదైనా సరే మీకు అట్లాగే చిన్నప్పుడు స్కూల్ నుంచి కొన్ని మోడల్స్ చెప్పారా ఇంట్లో చెప్పారా అంటే అన్నీ కూడా అబ్జర్వేషన్ మోడల్ థింగ్స్ తప్ప యూజువల్గా ఈ పలానా టీచింగ్ అనేది లేదు కానీ అబ్జర్వ్ ది పీపుల్ ఫాదర్ని చూస్తాం తర్వాత ఫాదర్ ఫ్రెండ్స్ని చూస్తాం వాళ్ళ మాట తీరు చూస్తాం వాళ్ళ బాడీ లాంగ్వేజ్ చూస్తాం దాన్ని బట్టి నేర్చుకుంటాం తప్ప అండ్ మెయిన్లీ ద టర్నింగ్ జస్ట్ ఒక వేలా కాలంగా చదివిన ఎంబీబీఎస్ కానీ తర్వాత పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ జాయిన్ అయిన తర్వాత ద సీరియస్నెస్ ఈజ్ ఇన్ని డిఫరెంట్గా మారింది ఎందుకంటే మా ప్రొఫెసరు డాక్టర్ యూ శేషాద్రి అని ఇది ఆల్మోస్ట్ నవ్ ఓట్ ఎయిటీ ఫోర్ ఇయర్స్ ఆయన ఫార్టీ ఇయర్స్ వరకు కూడా మ్యారేజ్ చేసుకోలేదు వెరీ స్ట్రిక్ట్ అబౌట్ ది అంటే ప్రొఫెషన్ 
యాక్చువల్ మార్నింగ్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ అంటే ఎయిట్ ఓ క్లాక్ హాస్పిటల్కి వస్తాం తర్వాత ఎగ్జాక్ట్ టైం మెయింటైన్ చేస్తాం తర్వాత క్లాసులు తీరీ క్లాస్ తీసుకున్నాం కూడా ఎగ్జాక్ట్గా టైం పంక్చువల్గా వస్తాం సర్జరీస్ కూడా ప్రాంప్ట్గా అంటే ప్రెసైజ్గా అండ్ క్వైట్ క్యాలిక్యులేటర్గా ఆపరేషన్ చేస్తాం అన్నీ కూడా లైక్ దట్ ఈ ఆయన చూసిన తర్వాత ఆయన పక్కన కూర్చున్నా కూడా చాలామంది భయపడిపోయారు ఎందుకంటే అంత సిట్గా ఉన్నాం బట్ ఈ లైక్ని మీ పిక్ అంటే ఆయన కంటే ముందు వన్ అవర్ ముందే నేను వార్డుకి వెళ్తాం నా వార్డులోగా మిగతా వార్డులు పేషెంట్లు చూసుకునేటప్పటికి ఆయన ఇవేది మీద అప్రిషియేటెడ్ అండ్ ఆల్సో ఇన్ ఎంబీబీ ఎంఎస్సి సార్ లాట్ ఆఫ్ ఛాన్సెస్ ఈస్ గివిన్ వెన్ కంప్లీట్ ఎనీ అదర్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఆన్ మెడికల్ కాలేజ్ అందువల్ల నేను ఎంఎస్ అయిన తర్వాత మా నేను సూపర్ స్పెషాలిటీ వెళ్దామంటే మా బాస్ ఏమంటే నువ్వు డైరెక్ట్ వెళ్ళి ప్రాక్టీస్ పెట్టి నో నో నీడ్ టు వర్క్ వెనియర్ అండ్ డైరెక్ట్గా వచ్చి ఎయిటీ ఫైవ్ పూర్తి అయిన డైరెక్ట్గా ప్రాక్టీస్ పెట్టాను చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే హౌ ఒక ప్రైడ్ అప్పుడు డాక్టర్ నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీలో అండ్ వన్ మా బాస్తో కాటు ఆపరేషన్ చేస్తుంటే అప్పుడే ఇందిరాగాంధీ అసోసియేషన్ అయిన తర్వాత నాకు ఆయన చెప్తాం కూడా భయం మామూలుగా నా చెవిలో చెప్తా రాజీవ్ గాంధీ బేకమే ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయ్యారు బాస్ చెప్పమంటే ఈ పక్క చెవిలో పెడతా ఆ పక్కన ఆయనతో చెప్పాను జస్ట్ స్టేట్ అట్ మీ ఈ కాంట్ బేకమ్ మేక్ సజ్జన్ లైక్ మీ అంటే డాక్టరు ఏదైనా అవ్వచ్చు కానీ డాక్టర్లు అవుతూ ఉన్నది ఆ ఏజ్ కష్టం కదా అందువల్ల దట్ ఇట్స్ సెల్ఫ్ ఏ ప్రైడ్ ఫర్ ది డాక్టర్స్ కరెక్ట్ అండి ఎగ్జాక్ట్గా అందుకని ఇప్పుడు మేము మామూలుగా సామాన్య అందరూ కూడా డాక్టర్ అంటే దేవుడితో సమానం వైద్య నారాయణ హరిగా అంటూ ఉంటాం అన్నారు అయితే మాకు నాకు తెలిసినంత వరకు మీరు ఎంఎస్లోకి వెళ్ళినప్పుడు కానీ చేసేటప్పుడు మీ చేత ఏమో కొన్ని వారిని అంటే ప్రమాణాలు ఏమో చేయిస్తారంటారు కదండి అంటే ఇప్పటి పోతు అని ఉంటుందండి దట్ ఈస్ దింగ్స్ ఏంటంటే యూ షుడ్ యూ షుడ్ నాట్ ఎంటర్జ్ ఎనీ మిస్బిహేవియర్ ది పేషెంట్స్ ట్రీట్మెంట్లో కూడా న్యాయం ఉండాలి తర్వాత ఏమో వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అండ్ ఇండీసెంట్ బిహేవ్గా ఇవి చేయకూడదు అండ్ స్ట్రిక్ట్గా మదర్ అయినా ఫాదర్ అయినా అంటే ఎవరు చూసినట్టే వాళ్ళు కూడా చూడాలి అందువల్ల నాకు సేమ్ థింగ్ నాట్ ఓన్లీ ఇప్పోకత్ ఓటు కానీ మనం మనసులో ఉండాలి చేయాలి అన్నది మనం భౌద్ధిక చేయని భౌద్ధిని పాటించాలి కానీ అందువల్ల ఎందుకంటే ఓన్లీ వన్ థింగ్ ఏంటంటే రాజమండ్రిలో అండ్ నేను కూడా నాకు ఇంట్రెస్టెడ్ ఎంఎస్ అద్దుపిడిక్స్ యాక్చువల్లీ అద్దుపిడిక్స్ వన్ ఇయర్ కాకినాడలో చేసిన తర్వాత రాజమండ్రిలో ఒక కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ ఉండాలి అంటే అన్ని స్పెషాలిటీస్ ఉండాలని చెప్పి ఉద్దేశంతో ఎంఎస్ జనరల్ సర్జరీ అయినాయి తప్ప నాకు ఇంట్రెస్ట్ నాదు పెడిక్స్ ఆ ఉద్దేశంతో అప్పుడు అపోలో హాస్పిటల్లో జస్ట్ ఎయిటీ వన్లో అక్కడ మద్రాసులో స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత వై కాంట్ వీ కెన్ టేక్ ది రాజమండ్రి ఇట్ సెల్ఫ్ వైద్య సిటీ సిట్ సెల్ఫ్ అని చెప్పి అప్పుడు ఎంఎస్ జనరల్ సర్జరీ ది కీ పొజిషన్ ఆఫ్ ది హాస్పిటల్ కనుక నేను అప్పుడు ఐ మేడ్ ది జనరల్ సర్జరీ జాయిన్ అయ్యాను జనరల్ సర్జరీ జాయిన్ అయిన తర్వాత ఓన్లీ వన్ థింగ్ ఇఫ్ యూ గోన్ టు ఆపరేట్ యువర్ కిత్ అండ్ కిన్ ఆపరేట్ అదర్స్ ఇఫ్ యూఆర్ గోన్ టు టీచ్ యువర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్ టీచ్ అదర్స్ లైక్ దట్ ఐ ఆపరేట్ మై వైఫ్ మై సెల్ఫ్ ఐ ఆపరేట్ మై సన్ మై సెల్ఫ్ అండ్ ఐ మా ఇద్దరు పిల్లలు కూడా మా కాలేజీలో చదివారు ఆ స్టాండర్డ్స్ మెయింటైన్ చేస్తే దట్ ఎట్ ద టైమ్ ఈ గోన్ టు గుడ్ టు ది పబ్లిక్ అదంటే మీరు అన్నట్టుగా అది ప్రమాణాలు చేయడం కాదు కానీ మీకు వ్యక్తిగతంగా ఉండాలి ప్రమాణాలు చేసినంత మాత్రాన నిలబెట్టుకుంటారని చెప్పలేదు కోర్టులో ప్రమాణం చేస్తామండి ఆ యొక్క న్యాయదేవత కూడా అంటే కళ్ళు మూసుకుంటుంది కట్టేస్తారు కళ్ళు మూసుకోదు కానీ కళ్ళు కట్టేస్తారు మనం మనసులో ఉండాలి తప్ప ప్రమాణాల్లో అన్నది సో మెనీ పొలిటీషియన్ చూపి ప్రమాణాలు చేస్తున్నారు బట్ ప్రాక్టికల్ వేలో నో బడీ ఈజ్ ఫాలోయింగ్ ది థింగ్స్ మీరు ఇంత మంచి లెవెల్లో స్వతంత్ర అనే పేరు నేను అనుకోవడం స్వతంత్ర అంటే నాన్నగారికి కమ్యూనిస్ట్ భావాల వల్ల ఈ పేరు పెట్టారా అది ఇంకేదైనా కారణం అండి అంటే పతు స్టార్టింగ్ నుంచి ఫాదర్ లాట్ ఆఫ్ ఇండివిజువాలిటీస్ గివెన్ మెయిన్ ఎందుకంటే స్టార్టింగ్ ఎలిమెంటరీ స్కూల్లో ఫస్ట్ క్లాస్లో జాయిన్ అవుతున్న కూడా అంతకుముందు నా పేరు గాంధీ బికాస్ అక్టోబర్ సెకండ్ పుట్టాను ఏం పేరు పెట్టుకుంటా ఉన్నారు మా కజిన్ పేరు బాగుంది భాస్కర్ అంటే పెట్టేసుకోమన్నారు అండ్ మా ఫరన్స్ పేరు స్వతంత్ర హాస్పిటల్ కనుక నేను ఐ వాంట్ ఇండివిజువాలిటీ అండ్ అండ్ ఆల్సో పేషెంట్ ఆల్సో మనకి ఇండివిజువాలిటీ ఉండాలి కానీ అని కాదు స్వతంత్ర హాస్పిటల్ని నేను ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ని ఓపెన్ చేసాం అందువల్ల అది ఒకటి రోజు తర్వాత దీనికి కూడా మా ఫార్మ్ నేమ్ ఉంది కదా స్వ
లేదంటే దీని మీదే వాళ్ళు ఏదైనా అవసరం అంటే పూర్తిగా సేవ చేస్తారు లేదా రకరకాల ఆలోచనలతో వస్తారు అట్లా మీరు ఏమైనా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారని స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు సార్ ప్రతి ప్రొఫెషన్లో ఇబ్బందులు ఉండే ఇబ్బంది లేకుండా ఉండవు ఒకటి ఏంటంటే ప్రొఫెషనల్కి రైవిలిటీ ఆఫ్ ది ప్రొఫెషనల్స్ వన్ పాయింట్ పబ్లిక్ సెకండ్ పాయింట్ థర్డ్ పాయింట్ ఏంటి పొలిటీషియన్స్ అండ్ ఫోర్త్ పాయింట్ ఇది బ్యూరోక్రసీ అంటే ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ ది ఇన్స్టిట్యూట్ మనం స్వతంత్ర హాస్పిటల్ ఫస్ట్ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ అవుట్ సైడ్ ద హైడ్ ఓవర్ స్టార్ట్ చేస్తాం అలా లాట్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆల్సో అండ్ గెటింగ్ ది లోన్ టేకింగ్ ది లోన్ అంటే అట్ ద టైమ్ వీ టుక్ ది లోన్ ఫ్రమ్ ది ఏపీఎస్ఎఫ్సి ద ఫస్ట్ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ కార్డ్ ది లోన్ ఇన్ ది ఎస్ఎఫ్సిలో ఫైనాన్స్ తీసుకుంటాం తర్వాత ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ స్టార్ట్ చేసి తర్వాత ఫస్ట్ వీ మేడ్ ఫెసిలిటీస్ అన్ని అవైలబుల్ షూట్ అవైలబుల్ ఇన్ రాజమండ్రి స్పెషాలిటీస్ కానీ సూపర్ స్పెషాలిటీస్ కానీ అందువల్ల ఐ హ్యాడ్ టు కాల్ ది స్పెషలిస్ట్ ఫ్రమ్ ది చెన్నై స్పెషల్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ స్పెషల్ ఇన్ బాంబే లైక్ దట్ అన్ని స్పెషాలిటీస్ పిలిచి అట్ ఆఫ్ పురాపకాండ ఈ స్పెషాలిటీ ఇది వర్క్ చేస్తాయి ఎండోస్కోపీ ఏంటి ఎలా రావాలి అండ్ అంటే ట్రెడ్మిల్ ఏంటి ఎలా తీసుకోవాలి అందువల్ల ఆ కాన్సెప్ట్ ఆ ఎక్విప్మెంట్ కొంటాం ఆ ఎక్విప్మెంట్లో కొన్ని దాంట్లో నష్టపోతాం కొన్ని దాంట్లో బ్రేక్ ఇవ్వను వస్తాం కొన్ని దాంట్లో టెక్నికల్ ప్రాబ్లం వస్తాం చాలా లాతాడు థింగ్స్ ఉంటాయి యాడ్ టు దట్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూట్ స్టార్ట్ చేసేటప్పటికి లాట్ ఆఫ్ బ్యూరోక్రసీ యాడ్ టు మెయింటైన్ అండ్ యాడ్ టు మేక్ ది పర్మిషన్స్ కానీ ఆటలు కానీ ఎందుకంటే ఇట్ విల్ టేక్ లై యువర్ లైఫ్ అబౌట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ దట్స్ వై మై ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూట్ టేక్ మై లైఫ్ ఫర్ ట్వంటీ ఇయర్స్ అండ్ మై పర్సనల్ లైఫ్ స్ట్రగుల్ లేకుండా ఏదో ఉండదండి స్ట్రగుల్ ఉంటుంది స్ట్రగుల్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ అ పాజిటివ్ మేనర్ అంటే జనరల్గా ఇది సర్వీసు ఎంత అనుకున్నా కొంత కమర్షియాలిటీ ఉన్నా కొంత కంపల్సరీగా సర్వీస్ ఉంటుంది మీరు చేసే దాంట్లో అంటే కమర్షియల్ అని నేను ఒప్పుకోనండి కమర్షియల్ అనేది దేని కమర్షియల్ మనకి మనం ఎడ్యుకేషన్ కమర్షియల్ అంటాం వై వై షుడ్ వై షుడ్ కమర్షియల్ అండ్ మెడిసిన్స్ కమర్షియల్ అంటాం వై షుడ్ కమర్షియల్ ఇట్ ఈస్ ఎ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్నెస్ నేను రూపాయి ఇస్తే నాకు రూపాయి నాకు లాభం పొందుతుందో లేదని ఆడు ఆలోచిస్తాడు పేషెంట్ ఆలోచిస్తాడు నేను రూపాయి నేను వంద రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి హాస్పిటల్ పెట్టినప్పుడు నాకు వంద రూపాయలు అట్లీస్ట్ అంటే ఫేజ్ ఇన్ మ్యాన్లో నా డబ్బులు వస్తాను ఆలోచిస్తారు పొలిటీషియన్ ఆల్సో పొలిటీషియన్ పదవి కొంచెం ఖర్చు పెడతాడు నా డబ్బులు వచ్చిన ఆలోచిస్తాడు అండ్ గుడి పెట్టినాడు దక్షిణం కోసం ఆలోచిస్తాడు అందువల్ల కమర్షియల్ యాక్టివ్ అనేది మన మనసులో ఉంటే తప్ప ప్రొఫెషన్ ఇస్ ప్రొఫెషన్ షుడ్ ఎంజాయ్ ది ప్రొఫెషన్ షుడ్ ఫాలో ది ప్రొఫెషన్ ఎథిక్స్ అది నేను కమర్షియాలిటీ అనేది ఎందుకు అంటున్నాను అంటేనండి అందరూ అలా చేస్తున్నారని కదా జనరల్గా కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్లో అవుతున్న అంటే అన్ని చోట్ల అని నేను ఏమి యూనివర్సలైజ్ చేయను అవుతున్న దానికంటే ఎక్కువగా వాళ్ళకి కావాలి అనవసరమైన సార్ టెస్ట్లు చేయిస్తారని అట్లాంటిది వింటాం మేము అవునా కాదు మాకు తెలియదు కదా బయటకు వచ్చే న్యూస్ అట్లా వింటున్నాం అంటే దీంట్లో టూ థింగ్స్ అండి ఒకటి ఏంటంటే యూ యూ టేక్ ఎగ్జాంపుల్ అబౌట్ ది ఇండియా అండ్ అదర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ మన సేమ్ ఎక్విప్మెంట్ సేమ్ మేడ్ ఇన్ జపాన్ కానీ ఆర్ యూరప్ కానీ ఆర్ మేబీ యుఎస్ కానీ సేమ్ ఎక్విప్మెంట్ మనం తీసుకుంటున్నాం అదే ఎక్విప్మెంట్ సిటీ స్కాన్కి మనం టూ థౌజండ్ రూపీస్ ఆర్ ఫోర్ థౌజండ్ రూపీస్ ఛార్జ్ చేస్తే అదే సిటీ స్కాన్ సింగపూర్లో కానీ జర్మనీలో కానీ అమెరికాలో కానీ ఆల్మోస్ట్ ఒక థర్టీ టు ఫార్టీ థౌజండ్ రూపీస్ అండ్ ఆల్సో ద వెయిటింగ్ పీరియడ్ అండ్ ఆల్సో ఎక్విప్మెంట్ రిలేటెడ్ సో మెనీ థింగ్స్ ఉంటాయి అందువల్ల ట్రీట్మెంట్ అన్నీ కూడా కాస్ట్లీ వెన్ కంపేర్ టు ఎనీ పార్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అండ్ ద డయాగ్నోస్టిక్స్ అండ్ ఆల్సో ట్రీట్మెంట్ పార్ట్ ద బెట్ బెస్ట్ చీపెస్ట్ ఈజ్ ఇన్ ఇండియా చీపెస్ట్ ఇండియా దట్ మనం బయట తెలియక అంతకుముందు ఏంటంటే ఒక నాడు పట్టుకున్నాడు నా డబ్బు అంటే మంది ఇచ్చేసాడని తప్ప ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయకుండా పొరపాటున అయితే రేపు వద్దని కన్జ్యూమర్స్ యాక్ట్ వచ్చింది ఆ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయకపోతే ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయలేదు అండ్ దీనివల్ల నీకు ప్రాబ్లం వస్తుందో సేఫ్ గార్డెడ్గా కొన్ని ఇన్వెస్టిగేషన్ మ్యాండేట్ అన్నసరీ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తాం తప్పు కాదు కానీ కొన్ని రేడియేషన్ ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా కొన్ని ఇన్వెస్టిగేషన్ మాత్రం టు మేట్ ది రోడ్ డైగ్నో నవ్వు ఇప్పుడు గాల్ బ్యాటర్ కేసు ఉందనుకోండి ఆ గాల్ బ్యాటర్ కేసు అల్ట్రాసౌండ్ చేస్తాం తప్పు కాదు సార్ స్క్రీనింగ్ చేస్తాం తప్పు కాదు అందువల్ల అల్ట్రాసౌండ్ చేయకుండా గాల్ బ్యాటర్ని డయాగ్నోస్ చేసి ఆపరేట్ చేస్తే గాల్ బ్యాటర్ లేకపోతే ఏం చేస్తారు అది అందువల్ల ఈ రెడ్యూస్ ది కాస్ట్ ఈ కాస్ట్
అంటే మన 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 మైండ్ సెట్ బట్టి ఉంటే తప్ప యూజువల్గా ఏంటంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద డాక్టర్స్ వీళ్ళు సిట్ ఇన్ ది కన్సల్టేషన్ ఛాంబర్ అండ్ వాళ్ళే పేషెంట్ వచ్చి నమస్కారం పెడితే దేవుడు అనుకుంటాడు ఈయన ఈయన కూడా దేవుడు అనుకుంటాడు ఆ ట్రాన్స్ఫర్ ఉండిపోతాం అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది డాక్టర్ చీటెడ్ పే సో మెనీ పీపుల్ ఇన్ ఫైనాన్షియల్ ఆస్పెక్ట్స్ అంటే అవుట్కమ్ ఉండదు కనుక ఆ పేషెంట్ చూస్తాం పేషెంట్ ట్రీట్మెంట్ చేసేటప్పటికి ఆటోమేటిక్గా దే ఓన్ సీ ది వాట్స్ ఆర్ ది వాల్ వెన్ యూ గో టు హౌస్ ఆఫ్ ది వాల్ యూ నో వాట్ వీ ఆర్ అందువల్ల వ్యాస్ట్గా యూ హ్యావ్ టు మేక్ ది థింగ్స్ వాట్ ఇస్ యాపనింగ్ ఇన్ అవుట్ సైడ్ ది కమ్యూనిటీ చూసుకోవాలి అంటే ఒక రిక్షా వాడు ఎలా ఉన్నాడు అబ్జర్వేషన్ చేయాలి ట్యాక్సీ వాడు ఎలా ఉన్నాడు తర్వాత ఒక పొలిటీషియన్ ఎలా ఉన్నాడు ఒక మార్కెట్లోకి వెళ్తే ఏమవుతుంది అన్నది మనకు మన ఆ ట్రాన్సాక్షన్ ఆ కమ్యూనికేషన్ లేకపోతే మాత్రం ఈ ఆర్ చీటెడ్ విత్ సో మెనీ పీపుల్ లైక్ దట్ బికాస్ ఐ యూస్ టు టెక్నాలజీకి ఇంపార్ట్ స్టార్టింగ్ ఇంపార్టెన్స్ కనుక అండ్ ఐఎమ్ టెక్నాలజీ చూస్తాం అండ్ లాట్ ఆఫ్ నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్కి వెళ్తాం వాళ్ళతో ఇంటరాక్ట్ అవుతాం తర్వాత వాట్ ఈస్ బెస్ట్ నెక్స్ట్ బెస్ట్ అని ఆలోచిస్తాం వాట్ ఈస్ ఇన్నోవేటివ్ అని ఆలోచిస్తుంటాం ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆర్కిటెక్ట్ ఉన్నాను అనుకోండి ఆర్కిటెక్ట్తో మనం ఆర్కిటెక్ట్ అప్ చెప్పిస్తే వారు మైండ్ సెట్లో ఆర్కిటెక్ట్ తీస్తారు తప్ప యూ హ్యావ్ టు నీడ్ ఫర్ వాట్ యూ ఆర్ వాంట్ టు డూ ఇట్ అంటుంది లైక్ ఏ అడ్వకేట్ యూ హ్యావ్ టు టెల్ యువర్ కేస్ వాట్ ఈస్ దేర్ వాడు చెప్పిన మన ఏంటంటే మన కేసు మన గురించి చెప్పాలి సేమ్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానండి ఎందుకంటే మన ముస్లిం యాక్ట్ మన ఉంది కదండి ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ కా కాశ్మీర్ కా కాశ్మీర్ దాన్ని ముస్ దానికి ములికి యాక్ దాని దానికి యాక్చువల్గా దానివల్ల ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ కాశ్మీర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రమ్ ది సో మెనీ అదర్ ఇష్యూస్ దానికి యాక్చువల్గా మనం త్రీ సెవెన్ ట్వంటీ డి అంటారు దాన్ని యాక్ట్ దాన్ని యాక్చువల్గా అది మన నీట్ ఎగ్జామినేషన్పుడు దట్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ఆల్ ఇండియా కోటాలో మన ఇయర్ ఎగ్జామ్టెడ్ అది మనం నేను గవర్నమెంట్ మోటివేట్ చేసి అండ్ వెంట ఉంటూ సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళి సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళి ఒక సీనియర్ మోస్ట్ లాయర్ దగ్గరికి వెళ్తే దీంట్లో ఏం లేదని పక్కన పాడేమన్నాడు లేదు సార్ దీంట్లో ఉంది మీరు చదవని చెప్పి ఆయనతో చదివించి ప్రాబ్లం చెప్పేసి వీరు ఎక్స్పోజ్ ఉంటుంది సుప్రీంకోర్టు అండ్ వీ గాట్ ది కేస్ ఈజ్ వీ గాట్ ఎ లాట్ ఆఫ్ స్టాండింగ్ ఇన్ ది కేస్ త్రీ సెవెంటీ ట్వంటీ యాక్ట్లో మన ఉంది ఈ ప్రొవిజన్ ఇవ్వాలని చెప్పి అందులో అన్లస్ అదర్ మనం చదివి మనం వినిపించి మన కేసు గురించి చెప్పకపోతే మనతో డాక్టర్ దగ్గర కానీ అడ్వకేట్ దగ్గర కానీ ఆర్ మన ఏంటి పూజా దగ్గర కానీ దేవుడి దగ్గర కానీ మనం చెప్పకపోతానికి ఏం తెలుస్తుంది మన కష్టం అని చెప్పాలి ఇప్పుడు మీరు ఎలాగో ఈ లా గురించి అంత మాట్లాడుతున్నారు ఇప్పుడు జనరల్గా మెడికల్ లీగల్ కేసులు అంటూ ఉంటారు ఒక కేసులో మీరు ఏదో ఫైట్ చేసి ఇక ఎస్ యాక్చువల్లీ అబౌట్ ది నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ సెవెన్లో సుప్రీం కోర్టు యాక్చువల్ గివిన్ ఆర్డర్ దట్ స్టేట్ ఇన్ దట్ ద లైఫ్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ దాని ది లీగల్ ఆస్పెక్ట్స్ యూ సేవ్ ది లైఫ్ ఫర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ ఇది గోన్ టు కమ్ అంతవరకు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో మెడికల్ కేసు ఉందో ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ మెడికల్ కేసు ఉండి కమ్ ఐ యాక్ట్ వచ్చిన సరే నాట్ ఎంటర్ టు కంప్లీట్లీ డైరెక్ట్లీ టు ది పబ్లిక్ అండ్ ఆల్సో ఇన్ ది పోలీస్ పీపుల్ ఈ కేసు ఇల్లే తీర్చి చేయాలన్నది విచ్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్ అందువల్ల స్టార్టింగ్ ఆమె స్వతంత్ర హాస్పిటల్లో కూడా మెడికల్ కేసులు నేను తీసుకుంటాం తీసుకున్నప్పుడు వాళ్ళు కొంచెం ఎనాయిగా ఉంటాం అలా ఉన్నప్పుడు ఒక ఒకసారి ఏంటి అంటే ఒక నేను ఐఎంఏ ప్రెస్టింగ్ ఉన్నప్పుడు ప్రొటెక్టర్ వన్ ఆఫ్ ది డాక్టర్ రిపోర్ట్ వన్ ఇష్యూలో ఆ గ్రెడ్యులు వచ్చుకుని నేను పోలీస్ నేను మెడికల్ కేసు తీసుకున్నని చెప్పి ఫోర్ కేసెస్ దే కెప్ట్ ఆన్ మీ అండ్ ఉచ్ ఈజ్ అడ్మిటెడ్ కేసు ఈయన మా హాస్పిటల్లో బర్న్స్ కేసు కానీ ఇంకో కేసులు కానీ ఆ మెడికల్ కేసులు నన్ను వన్ ఆఫ్ ది ఎక్యూజ్ పర్సన్కి పెట్టారు ఐ ట్రీటెడ్ పర్ డాక్టర్ నాట్ ఎక్యూజ్ పర్సన్ ట్రీట్ మీచి ఏ వన్ సమ్ అదర్ పర్సన్ ఏ టూ ఏ ఫోర్ గన్ని భాస్కర్ రావు అని పెట్టేసి ఆ ఫోర్ కేసులు కూడా డిస్ట్రిక్ట్ కోర్టులో దే కేమ్ అంటే వితౌట్ గివింగ్ ఎనీ గ్యాప్ దే గివింగ్ ఏ ఫోర్ డే ఒక ఫైవ్ డే ఒక వన్ డే గ్యాప్ ఇచ్చేసి ఫోర్ డేస్ దానికి కోర్టులో కేసు వ్యూ పెట్టేశారు పెట్టిన వెంటనే ఐ ఛాలెంజ్ ఇమీడియట్లీ ఐ గాట్ స్టే ఐ వెంట ఐ కోర్ట్ ఐ కోర్ట్ నేను ఐ ఐమ్ ఏ డాక్టర్ ఐ నాట్ ఏ క్రిమినల్ ఐ నాట్ ఎక్యూజ్ పర్సన్ చేంజ్ చేసి ఇమీడియట్గా ఆ ఫోర్ కేసెస్ స్క్రాచ్ చేశారు అప్పటి నుంచి అందరు లైన్లోకి వచ్చి నవ్ ది ఆల్ ది పీపుల్ ఆర్ ఎంజాయింగ్ ది మెడికల్ కేసెస్ ట్రీట
పేషెంట్ యూఆర్ సేకింది లా ఈజ్ సెకండరీ అయిపోతుంది మనమో ఈ దిస్ ఈజ్ లైఫ్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ లైఫ్ అక్కడ సెకండరీ అయిపోతుంది లా ఈజ్ అబౌట్ ప్రైమరీ అయిపోతుంది విచ్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్ మామూలుగా అయితే మనకు చూసే చోట కూడా ఎక్కడైనా సరే పోలీస్ కేసు అయితే కనుక మేము ట్రీట్ చేయం అనే మాట ఇప్పుడు వింటూ ఉండేవాడు కాబట్టి మీరు చెప్పిన తర్వాత ఇది ఒకటి అయ్యి ఉంటుంది అలాగే మీ దగ్గరికి ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు ఇప్పుడు హర్ష కుమార్ గారిని కానీ బర్న్స్ కేన్సర్ సెట్లాగా అట్లా కాకుండా ఇంకా ఏదైనా మంచి కేసు అంటే మంచిది అంటే ఒక క్రిటికల్ కేసు వచ్చినప్పుడు మీరు చేయగలుగుతాను అనుకుని చేసి ఫెయిల్ అయ్యిందా ఎప్పుడైనా కేసు అంటే బై మిస్టేక్ కానీ వాళ్ళు చెప్పిన మిస్ అంటే వాళ్ళు కరెక్ట్గా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వకపోవడం వల్ల కానీ సిన్సియర్లీ ఇఫ్ యూ ఇఫ్ యూ మేక్ ఏ ప్రొఫెషన్ ఇఫ్ యూ వర్క్ ఫర్ ద ప్రొఫెసర్ యూన్ ద ఫెయిల్యూర్ థింక్ దిస్ డోంట్ థింక్ దిట్ ఇస్ ఫెయిల్యూర్ ఓకే డోంట్ ఇస్ ఫెయిల్యూర్ బికాస్ వీ డిడ్ యువర్ జాబ్ వెన్ ఎ పేషెంట్ ఐ ఆపరేటెడ్ వెన్ ఎ పేషెంట్ నాట్ టేకింగ్ ద పోస్ట్ ఆఫ్ టు కేర్ అండ్ ఐ నాట్ డీయింగ్ ఎ రౌండ్స్ అండ్ నాట్ డీయింగ్ ది ప్రాపర్ అంటే ప్రాబ్లమ్ వచ్చి ప్రాబ్లం చెయ్యకపోతే దట్ ఈ గోటి ఫెయిల్యూర్ దట్ కాంప్లికేషన్ రిటర్న్ ఇన్ ది టెస్ట్ బుక్ కాంప్లికేషన్స్ ఆర్ రిటర్న్ ది టెస్ట్ కమ్యూ టు ది పేషెంట్ ఈ నాట్ ఏ ప్రాబ్లం ఎట్ ఆల్ అంటే కాంప్లికే వచ్చింది కాబట్టి టెక్స్ట్ బుక్లు రాస్తారు ఆ కాంప్లికేషన్ చూసి కాంప్లీ అవాయిడ్ చేయమని చెప్తారు అండ్ ఈ కంప్లీట్ అదర్వైజ్ అండ్ ఏ లేని కాంప్ల బుక్లో లేని కాంప్లికేషన్స్ నీ ఇనెఫిషియన్స్ కూడా ప్రాబ్లం వస్తే దట్ ఈస్ యూ షుడ్ బి ఎక్స్క్యూజ్ అందువల్ల అలాంటి కేసు మనం ఎవని వెనీ కట్టే ప్రాబ్లం యూ హ్యాడ్ కాల్ యువర్ సీనియర్స్ ఆర్ యూ కాన్ ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సన్ ఆర్ యువర్ కాల్ ఫ్రెండ్ టు అసిస్ట్ బికాస్ వేర్ ద లైఫ్ ఆఫ్ ది పేషెంట్ ఈజ్ దేర్ ఎట్ ద టైమ్ యూ షుడ్ నాట్ థింక్ దట్ ఐ ఐ ఐ కెన్ డూ వాట్ ఎవర్ లైక్ ఇట్ విచ్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ టెక్స్ట్ బుక్ కూడా చెప్పిన పరంగా పర్లేదు ఎప్పుడు కూడా కొత్త కొత్త పుట్టుకు వస్తూనే ఉంటాయి అలాగే మనం ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా మాట్లాడుకోవాలంటే ఈ మధ్య కరోనా ప్రాబ్లం చాలా వచ్చింది ఆ టైంలో మీ హాస్పిటల్ నుంచి ఎట్లాంటి వర్క్ జరిగింది అంటే స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు మీకు ఇక్కడ మెడికల్ స్టూడెంట్స్ కరోనా వచ్చిన వెంటనే అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎ నేషనల్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ డిజాస్టర్ వరల్డ్ వైడ్ వరల్డ్ వైజ్ అండ్ ఇమీడియట్గా అట్ ద టైమ్ ఈ గవర్నమెంట్ టేక్ ఆఫ్ చేసినప్పుడు అండ్ దే మేక్ ఏ కమిటీ కమిటీలో వచ్చిన వాడు డిస్కస్ అని చెప్తూ దే వాంట్ టు మేక్ ది అంటే బెడ్స్ ఆఫ్ ద కరోనా బెడ్స్ ఎవ్రీబడీ ఈజ్ ఎఫ్రైడ్ టు మేక్ ఎ కరోనా టు టు మేక్ ది ట్రీట్మెంట్ ఆల్సో ఎవ్రీబడీ ఎఫ్రైడ్ అండ్ అంతకుముందు న్యూస్లో చూస్తే అండ్ చైనాలో ఒక్కసారిగా థౌజండ్ బెడ్స్ వితిన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్లో కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు అని అనేటప్పటికీ అండ్ వై దీస్ పీపుల్ ఆర్ కన్స్ట్రక్ట్ వై కాంట్ వీ మేక్ ఇట్ ఎందుకంటే ద పీపుల్ డజన్ నో దట్ నో మెడికల్ కాలేజ్ ఇన్ ది వరల్డ్ నో మెడికల్ కాలేజ్ ఇన్ ది వరల్డ్ దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ హాస్పిటల్స్ ఎక్సెప్ట్ ఇన్ ఇండియా బై గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ దట్ గవర్నమెంట్ ఇస్ ఇన్సిస్టెడ్ దట్ ఎవ్రీ హాస్పిటల్ అండ్ ఎవ్రీ మెడికల్ షుడ్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ హాస్పిటల్ లైక్ దట్ ద ఫెరిఫిరీలో కానీ రాజనీ ఇంత పెద్ద హాస్పిటల్ వస్తాం ఇంత కార్ ఇంత కార్డియక్ సర్జరీ జరుగుతుంది ఇంత బ్రెయిన్ సర్జరీ జరుగు ఎవరు ఊహించారా అండ్ ఎక్క చా ఎక్కడికో వెళ్ళిపోరా రాజమండ్రి వెళ్ళిపోరా అక్కడికి వెళ్ళిపోయి అలాంటిది పెరిపి అలాగా మొత్తం ఆల్ ఓవర్ ది కంట్రీ ఆల్ ది మెడికల్ కాలేజ్ ఆర్ లైక్ దట్ మేడ్ ది థింగ్స్ లైక్ దట్ ఈజ్ అ బర్డెన్ టు ది ఇన్స్టిట్యూట్ బట్ డిఫరెంట్ ఇష్యూ బట్ అది ఆలోచించి మన మన శ్రీకాకుళం దగ్గర నుంచి నెల్లూరు వరకు ఆల్మోస్ట్ పదహారు మెడికల్ కాలేజ్ ప్రైవేట్ మెడికల్ కాలేజ్ ఉన్నాయి సిక్స్టీన్ థౌజండ్ బెడ్స్ ఉన్నాయి వై కాంట్ వీ గివ్ ఇట్ అని చెప్పి అండ్ ఐఎమ్ లీడ్ చేస్తాను కనుక అన్ని ఈ అసోసియేషన్ని అండ్ ఇమీడియట్గా మా వాళ్ళు కన్విన్స్ చేసి అండ్ ఆల్ పెరి మరి మెడికల్ కాలేజ్ హాస్పిటల్ మేకింగ్ ఏంటి కరోనా బెడ్స్ సిక్స్టీన్ థౌజండ్ బెడ్స్ ఆర్ గివెన్ ఓవర్ నైట్ టు ది గవర్నమెంట్ దట్స్ వై అండ్ ఆల్సో వీ టోల్ టు ది ఆల్ ది డాక్టర్స్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ ఎ నేషనల్ కాస్ ప్లీజ్ డూ ది యువర్ జాబ్ అండ్ ఆల్సో సి వాట్ ఐ కెన్ ఫీల్ దట్ వాట్ ఐ కెన్ తెల్ దట్ ది డాక్టర్స్ ఆర్ మోర్ దెన్ ది సోల్జర్స్ the plane warriors and that soldiers are are exposed to directly to the uh, either mind uh, exposed the enemy he may die oh. i mean two or three people who would die oh. here doctor ku vaadu ante almost war lo gelthana karana war lo gelthana war lo gelthana lekka ee athanu disease ostalo teliyadu vaadu entha mandi kantistha teliyadu entha mandi family member kantistha teliyadu andavalla ee
ఇలాంటి ఆనర్జీ ఇస్తుంది దీని కంటే లాయల్స్ అండ్ లాయల్టీ ఎవరైనా భావించారు మీరు కమర్షియల్ అన్నారు కదా ఇప్పుడు కమర్షియల్ హాస్పిటల్ ఇక్కడ లాలోచించుకుంటే ఎక్కడ కమర్షియల్ హాస్పిటల్ ఉందండి అంటే కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్నెస్ ఈజ్ డిఫరెంట్ అండ్ కమర్షియల్ ఇస్ డిఫరెంట్ అది ఆపదం కరెక్ట్ కమర్షియల్ కాదు కాస్ట్ అనేది కరెక్ట్ అది నేను సరి చేసుకుంటాను అట్లా ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టుగా కరోనా టైంలో నిజంగానే డాక్టర్లందరికీ చేతులు ఎత్తి మొక్కాల్సింది కొంతమంది అయితే అసలు అడ్మిట్ చేసుకోవని కొన్ని హాస్పిటల్స్ మూసేసుకున్నారు అప్పుడు దాన్ని ఎట్లా చూడాల్సి వస్తుంది అంటారు ఎందుకంటే అందరికీ డాక్టర్ మీద డిపెండెన్స్ సార్ ఎందుకంటే ఏంటి అంటే మా ప్రొఫెషన్ మీద మాట్లాడకూడదు మాట్లాడకూడదు కానీ బట్ ఏంటంటే ద పాలసీ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ వాళ్ళు కూడా సెక్ ఫస్ట్ వేవ్ వచ్చినప్పుడు ఓన్లీ ద కాలేజెస్ అండ్ గవర్నమెంట్ కాలేజ్ ఇచ్చినప్పటికి సమో ఈజ్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అట్లీస్ట్ ఇట్ ఇట్ ఈజ్ ఎట్ ఈస్ ఎ కంట్రోల్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్ వెన్ సి గివిన్ ది అవుట్ సైడ్ హాస్పిటల్ వచ్చినప్పుడు నాన్ ప్రొఫెషనల్స్ ఆల్సో హాస్పిటల్ స్టార్ట్ చేస్తారు బెర్స్ లేక బెర్స్ లే బెర్స్ బెర్స్ లేని ఇప్పటికీ ఆటోమేటిక్గా మిస్యూస్ ఎక్కువ జరిగిందండి కొంతమంది ఆక్సిజన్ సిలిండర్ లేకపోతాం కొంత ఆక్సిజన్ లేకపోతాం లాస్ట్ మినిట్ వరకు చూసి మిస్యూజ్ చేస్తాం పేషెంట్ లాస్ట్ మినిట్లో ఏమో మా హాస్పిటల్కి మిగతా గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ దోసేస్తాం అక్కడ ఆంధ్ర వేలు చచ్చిపోతాం ఇది జరిగింది అందువల్ల సెకండ్ వేవ్ వచ్చినప్పుడు పాలసీలో కొంత తేడా వచ్చినప్పటికి అండ్ ఈజ్ ఎ కమర్షియలీ ఐ రియలీ అట్ ద టైమ్ ద కమర్షియల్ ఈజ్ అండి ఇప్పుడు నిజంగా ఇవాళ కూడా చెప్తున్నాను ఇవాళ కూడా నో బడి నో వాట్ ఇస్ ట్రీట్ మీ కరోనా ఎవరికి తెలియదు బట్ ఇట్ ఓన్లీ ఐసోలేషన్ అండ్ దానికోసమే లక్షలో లక్షలో పదిహేను లక్షలు పదిహేను ఇరవై లక్షలు చేస్తామండి దట్ ఈస్ ద కమర్షియలిజం తప్ప బట్ వాట్ ది సర్వీస్ ఈ డీమ్ విత్ ది లాట్ ఆఫ్ మెడికల్ కాలేజెస్ అట్ దట్ టైమ్ ఇది నాట్ ఎ కమర్షియలైజేషన్ భయపెట్టి భయపెట్టి డబ్బులు సంపాదిస్తామని కమర్షియలైజ్ చింపేద్దామనుకున్నామండి ఎందుకంటే ఆ పేషెంట్లు అంది వేలే చచ్చిపోతాం వచ్చిందో చచ్చిపోతాం బాగున్నారు తర్వాత వాటర్లో షిప్ చచ్చిపోతాం తర్వాత ఏమో ఎగైన్ ఐసీలో షిప్ చేస్తాం అసలు ఏం చేస్తాం అసలు అన్న ట్రీట్మెంట్ లేదు ఏమీ లేదు ఏమీ లేదు ఇంతమంది ఇంట్లో ఇంతమంది ఇంత ఇంత అన్క్యాష్ చేసి చేసుకుంటున్నారు మన ఫ్రెండ్స్ చచ్చిపోతున్నారు రిలేటివ్స్ చచ్చిపోతున్నారు ఈ వాట్ ఈస్ వర్త్ ఆఫ్ ది డిగ్రీ అని చెప్పి చచ్చిపోతాం దాంట్లో మెయిన్ వన్ ఆఫ్ ది మెయిన్ ప్రాబ్లమ్ పీపుల్ ఆర్ నాట్ ఐడెంటిఫైడ్ ఈ థింగ్స్ ఏంటంటే ఆక్సిజన్ ప్రాబ్లం ఆక్సిజన్ ప్రాబ్లం నాట్ ఓన్లీ సప్లై ప్రాబ్లం బట్ ఆక్సిజన్ ప్రాబ్లం ఆల్సో వాట్ ఈస్ కమ్ బికాస్ ఆఫ్ లైన్స్ ఆఫ్ ది ఆక్సిజన్ ఛానల్స్ నాట్ ఓన్లీ ఇయర్ ఆల్ ఓవర్ ది వరల్డ్ ద ఛానల్స్ ఆర్ లైడ్ ఇన్ ది లో లెవెల్ లో లెవెల్ అంటే ఐసీసీలో ఇప్పుడు ఎక్కువ ఫ్లో అవ్వాలి అండ్ థియేటర్లో ఎక్కువ ఫ్లో అవ్వాలి వెంటిలేటర్ ఎక్కువ ఫ్లో అవ్వాలి వాటిలో వచ్చి తక్కువ ఫ్లో అవ్వాలి అదే కండిషన్లో మనం సే పైపింగ్ సిస్టమ్ ఎలా చూసుకుంటే పెద్ద ఛానల్ చిన్న ఛానల్ అండ్ అలా చేసి అలాగే అన్ని హాస్పిటల్స్ ఉంటాయి బట్ ఇక్కడ వచ్చేటప్పుడు సెకండ్ ఇయర్ వచ్చేటప్పుడు ఆక్సిజన్ అనేది నీడ్ ఎక్కువైంది పేషెంట్కి వాటిలో షిఫ్ట్ చేసేటప్పటికి ఐదు లీటర్లు మ్యాక్సిమం ఆక్సిజన్ ఫ్లో వెళ్ళి ఛానల్కి ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ లీటర్స్ కావాల్సి వచ్చేటప్పటికి ఐడెంటిఫికేషన్ అనేది టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ డేస్ టైం పెట్టింది ఆల్ ఓవర్ ది వరల్డ్ నాట్ ఓన్లీ ఇయర్ ఎట్ దట్ యూ ఐడెంటిఫై అండ్ ఇమీడియట్లీ ఒక కోటి రూపాయలు ఈచ్ హాస్పిటల్ ఖర్చు పెట్టి వీ చేంజ్ ది ఛానల్స్ ఎట్ దట్ ఈజ్ రెక్టిఫైడ్ సెకండ్ ఇయర్ ఆక్సిజన్ కాన్సన్ట్రేటర్ అండ్ ఆక్సిజన్ కాన్సన్ట్రేట్ ఫస్ట్ వేవ్ వచ్చినప్పుడే నేను సెకండ్ వేవ్ రావచ్చు ఫోర్ ఫ్యూ ఫ్యూచర్లో ఒక ప్రాబ్లం రావచ్చు అని చెప్పి విత్ ఇన్ టూ క్రోర్స్ రూపీస్ తోటి ఆక్సిజన్ కాన్సన్ట్రేట్ తీసుకొచ్చి పెట్టి ఫస్ట్ టైం ఇన్ ది ఆంధ్రప్రదేశ్లో నేను ఆల్ అదర్ హాస్పిటల్ కూడా చెప్పాను అరే కొనుక్కోండి బాబు బాగుంటుందని చెప్తే ద పీపుల్ ఆర్ నెగ్లెక్టెడ్ ఇంక్లూడ్ గవర్నమెంట్స్ ఆర్ నెగ్లెక్టెడ్ దే నాట్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ అనేటప్పటికి సెకండ్ వేవ్ వచ్చేటప్పుడు ఒక్కసారి ఆక్సిజన్ ఫ్లో వచ్చేటప్పటికి అండ్ ఇమీడియట్గా ఆక్సిజన్ కానీ ఎంతమంది వస్తాయి ఎక్కడికి వస్తాయి దట్ ఈస్ ది మెయిన్ ప్రాబ్లం వి ఫోర్కాస్ట్ చేసి చేసుకుని ఉంటే 
డెఫినెట్గా ఇంత దెత్తలు రాకపోను ఇప్పుడు టుడే నో మోస్ట్ ఆఫ్ ద హాస్పిటల్ నో నో ది వెల్ ఎక్విప్డ్ అండ్ వెల్ రెక్టిఫై చేసుకున్నారు అందువల్ల ఐ థింక్ ఫ్యూచర్లు కొంటివి రాకూడదు మళ్ళీ కరోనా వస్తే మాత్రం ప్రాబ్లం లేదు సర్టన్ ఒక వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ మనకి స్టాండర్డైజ్ చేస్తే కానీ మనకి వ్యాక్సిన్ చేయరు బట్ ఆ సమయంలో షార్ట్ టైంలో చేయాలి కనుక అదర్వైజ్ లైఫ్లు పోతున్నాయి కనుక డెఫినెట్గా అండ్ భరత్ బయోటెక్స్ కానీ తర్వాత ఏమో తర్వాత ఏమో కో అంటే కోవిషీల్డ్ కానీ కోవాక్సిన్ కానీ డెఫినెట్గా కోవిషీల్డ్ అన్నది ఓన్లీ తీ మన ఆస్ట్రాజెనికా ఇది ఇంగ్లాండ్ వాళ్ళు తయారు చేసిన దాన్ని ఇక్కడ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తారు బట్ కోవాక్సిన్ అన్నది కంప్లీట్లీ మన ఇండియన్ ఇండియనే జరిగి మన వాళ్ళు తయారు చేసింది రీసెంట్గా కూడా నేషనల్ వ్యాక్సిన్ కూడా తయారు చేశారు అందువల్ల డెఫినెట్గా ఇట్స్ ప్రైడ్ ఫర్ ది కంట్రీ అండ్ ఆల్సో కరెక్ట్గా టేకప్ చేసింది గవర్నమెంటు అండ్ వాళ్ళకి ఎంకరేజ్ చేస్తాం కానీ వాళ్ళకి ఫస్ట్లో కొంచెం ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చిన తర్వాత రాయితే ఇస్తాం కానీ తర్వాత ప్రపంచ దేశాలు కూడా అండ్ డెఫినెట్గా మనం ఇస్తాం కానీ చాలా మంచి పని చేస్తూ ఉంటుంది ఎందుకంటే కొంతమంది మామూలుగా ఏమంటారంటే పర్ఫెక్ట్ వ్యాక్సిన్ రావాలంటే ఏడేళ్ల పాటు అబ్జర్వ్ చేయాలంటారు కరెక్టే కరెక్ట్ అయితే ఆ టైంలో ఇది వచ్చినప్పుడు మనసుకి కొంతమందికి చాలా ఒక ధైర్యం వచ్చింది వ్యాక్సిన్ వేసుకున్నా మనకేం రాదులే అన్న ధైర్యంతో మాత్రం బతికేసాం అందరం కూడా ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టుగా మీరు ఎక్స్ట్రా కరికులర్లో మనం ఇందాక మాట్లాడుకున్నట్టుగా మీది ఒకటి చూస్తే దారిలో వస్తున్నప్పుడు చూస్తే ఎడ్ల పందేలు పోటీలు ఒకటి చూస్తాం అలాగే రెండోది మీరు చెట్లు మొక్కలకి చెట్లకి అందరికీ తేడా తెలుస్తున్నట్టు నలభై ఏళ్ళ నాటి వృక్షాలు ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేసి పెట్టారన్నారు ఇలాంటి ఆలోచన ఎలా వచ్చాయి వాటిని ఎట్లా మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేయగలిగారు ఈ చెట్ల మీద మనసు ఏంటంటే నేను యాక్చువల్గా మెడికల్ కాలేజ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు నేను ఒక జీవీకే పవర్ ప్రాజెక్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఒక రిటైర్డ్ సివిల్ ఇంజనీరు ఈ బికమ్ ఆర్టికల్చర్ చేస్తున్నాడు చేస్తూ ఉంటే ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ ఇయర్స్ ఉంటాయి ఎలా ఉంటుంది అంటే మనం ఎందుకంటే మనం ఎవరినో చెప్పి కానీ మళ్ళీ చూస్తే కానీ మనకు తెలియదు ఆయన ఆయన చాలా బాగా బ్యూటిఫుల్గా ఒక హండ్రెడ్ ఏకర్స్లో ఆయన ఆర్టికల్ చేశాడు ఆయన ఒకటే మాట చెప్పాడు ఏమంటే డాక్టర్ గారు అండి మీరు ప్రతి పేషెంట్ని పొద్దున్న మీలో హలోని పలకరి సెత్తో సెత్స్కోప్ తోటి నేను ప్రతి చెట్టుని పలకరిస్తానండి దిల్ సే హలో దిల్ టాక్ విత్ మీ అందులో ఎవ్రీ 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 ఆర్టికల్ ఈజ్ గాట్ ఎ లైఫ్ కార్ కానీ పెన్ కానీ ఏది కానీ ఏది కానీ మీరు బాగా చూసుకుంటే మేము బాగా చూసుకుంటుంది లైఫ్ లేదనుకున్నది ఏదీ లేదు దేవుడు ఎక్కడైనా ఉంటాడు అలాగే లైఫ్ అనేది ప్రతి చోట ఉంటుంది అలాగే ఆ రోజు చూసిన కానీ నా పుంచి ఆర్టికల్స్ మీద ఇంట్రెస్ట్ కలిగింది అండ్ లాట్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ మెడికల్ కాలేజీలో తర్వాత ఈ ఇంప్లాంటేషన్ ఓయకాండ ఎందుకంటే ఒక మళ్ళీ మనం మన కళ్ళ ఎదురుగా కూడా చూడం మనం ఎందుకంటే మా తోట దగ్గర రోడ్ ఎక్స్పాన్షన్లో ఒక మరి చెట్టు పక్కన పాడేసి ఉండేది నేను అలాగే టూ రెండు రెండు నెలలు తిరుగుతున్నాను కానీ దాన్ని చూడాల పడిపోయినా సరే దాంట్లో చిగు చిగురు కనపడ్డది కనపడిన అన్ని ఎందుకు వైకాంట్ మేక్ ఇట్ లైఫ్ అని చెప్పేసి ఆల్మోస్ట్ థర్టీ టన్స్ వెయిట్ ఉంటుందండి దాన్ని ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఏజీ దాన్ని రెండు క్రేన్లు తీసుకొచ్చి దాన్ని తీసుకు ఇంప్లాంట్ చేసాం ఈ సర్వైవ్డ్ అయిన తర్వాత వైకాంట్ అదర్ థింగ్స్ అనేటప్పటికీ మాకు అదే రోడ్ ఎక్స్పాన్షన్లో సెవెంటీ టూ పామ్ ఆయిల్ ట్రీస్ ఆర్ డైయింగ్ నేను కంపెనీ వాడు అడిగాను ఏం చేయొచ్చు దీన్ని అడిగితే ఏం చేస్తాం లేదన్నాడు ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఆల్మోస్ట్ హైట్ అబౌట్ అరౌండ్ ట్వెల్వ్ టు థర్టీన్ ఫీట్ అనేటప్పటికీ వైకాన్ టు మేక్ ఇంప్లాంటేషన్ అనేటప్పటికీ సెవెంటీ టూ ట్రీస్ కూడా నేను ఇంప్లాంట్ చేశాను దట్ ఆర్ సర్వైవ్ దట్ ఐ ఓపెన్ టు ఆల్ ది పీపుల్ లైక్ దట్ మే కాలేజీలో ఆటోరియం కడుతున్నప్పుడు అండ్ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఓల్డ్ అండ్ అప్పుడు ఫార్టీ ఫీట్ హైట్ అబౌట్ కోకోనట్ ట్రీస్ అండ్ పామ్ ట్రీస్ ఉంటే అండ్ దాన్ని కూడా ఏమీ పోకుండా మనం మేము ఇంప్లాంట్ చేసామండి దట్ ఆల్ ఆర్ సర్వైవ్ అంటే మీరు ఇంత చేసి మాకు తెలిసిన తర్వాత మీరు పబ్లిసిటీ చేసుకోలేదు అంటే పేపర్లో వస్తుంది దానికి అంటే ఇది అంటే పీపుల్ షుడ్ నో ఇట్ టేకింగ్ అబౌట్ మెడికల్ కానీ ఏది కూడా ఐ వీ నెవర్ పబ్లిసిటీ విల్ ఎడ్యుకేట్ దెమ్ 
ఇది ఉందని చెప్తే ఎడ్యుకేట్ చేస్తే పబ్ పబ్లిష్ చేసిన ఐ నాట్ మార్కెటింగ్ వాళ్ళ వల్ల అందువల్ల యూ షుడ్ ఎడ్యుకేట్ దెమ్ లైక్ మెడిసిన్ కూడా మాకు ఇప్పుడు లాస్ట్ ఐ స్పెండ్ లాట్ ఆఫ్ అమౌంట్ మెయిన్ అడ్వర్టైజింగ్ అండ్ ఆల్సో మేకింగ్ ది ఎంకరేజ్ మై బోర్డ్ ది పేషెంట్స్కి నేను ఇది జబ్బు ఇది డయాగ్నోసిస్ ఇది ట్రీట్మెంట్ చెప్పాను తప్ప ఇది నా దగ్గర దొరుకుతుందని చెప్పలే ఎక్కడన్నా ట్రీట్మెంట్ చేసుకో అలా ఎడ్యుకేట్ చేస్తాం అంటే క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ దగ్గర నుంచి మేము స్టార్ట్ చేసిన క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ దగ్గర నుంచి మెడికల్ కాలేజ్ దగ్గర నుంచి అండ్ ఇంక్లూ ఎడ్యుకేషన్ దగ్గర నుంచి ఇంక్లూడింగ్ ది సిటీ స్కాన్ దగ్గర ఇంక్లూ ఎంఆర్ దగ్గర నుంచి అన్నీ కూడా ఎవ్రీథింగ్ ఇంక్లూ రాబర్ట్స్ రీసెంట్ రాబర్ట్ సర్జరీస్ కూడా ఎవ్రీథింగ్ ఇయర్ ఎడ్యుకేటింగ్ పీపుల్ వాట్ టు డూ వాట్ నాట్ టు డూ లైక్ ఎడ్ల బంధాల మీద మాట్లాడారు ఎందుకంటే ఇక్కడ మా ఎదురుగుండా కాలేజ్ ఎదురుగుండా ఎదురు బంధులో అండ్ వాళ్ళు యాక్చువల్గా అంటే అంతకుముందు ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి ర రన్ చేసేది మానేశారు అండి ఎడ్ల బంధాలు అందులో ఒక రోజు ఎందుకు రివైవ్ చేయకూడదని చెప్పి ఫాదర్ పేరెంట్ చేద్దామని చెప్పేసి కరోనా ముందు టైంలో ఒక ఎడ్ల పందాలు ఒక కాలేజ్ దగ్గర నుండి పెట్టామండి ఆల్మోస్ట్ అవర్ సెవెంటీ టూ ఎద్దులు బళ్ళు వచ్చినాయి ఆల్ ఓవర్ ది స్టేట్ నుంచి అదే స్ఫూర్తితోటి రీసెంట్గా ఎగైన్ మన మా తోటలో ఒడిసే తోటలో పెట్టాం ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు కూడా సెవెంటీ టూ వచ్చినాయండి ఎందుకంటే వారు ఆ ఎడ్లు పెంచడానికి లాట్ ఆఫ్ అమౌంట్ దర్ స్పెండింగ్ విత్ ఎ ఫ్యాషన్ విత్ ఎ ఫ్యాషన్ వితౌట్ దాని గురించి ఎంత ఇనక మాసం ఆలోచిస్తలా ఎన్ని లక్షలు ఖర్చు పెడతాడో పర్ ఇయర్ తెలుస్తలా అలాంటి కళని మనం పోకూడదని చెప్పేసి అండ్ ఇంక్లూడింగ్ వాళ్ళు బుల్లెట్ అంటే ప్రైజు ఇంకో స్కోటల్ ప్రైజ్ పెట్టి లాట్ ఆఫ్ ఎంకరేజ్మెంట్ ఇయర్ గివింగ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఒకసారి నాన్నగారి పేరుని చేస్తే దట్ ఇట్ విల్ గో టు వే గుడ్ హ్యాపీనింగ్ అని చెప్పి కండక్ట్ చేస్తున్నాం దే వెరీ మచ్ హ్యాపీ ఇన్ దిస్ ఇష్యూ పూర్తిగా మీరు చెప్పిన వాటిని చూస్తే మూడు మూడు డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్ ఒకటి మెడికల్ ఒకటి ప్లాంట్ ఒకటి ఏమో జంతువులు అంటే మొత్తం అంతా అంటే మన పరిసరాల్లో ఉన్నవన్నీ కూడా మీ పరిధిలోకి వచ్చింది అమ్మగారి పేరు మీద కూడా ఏమైనా చేస్తున్నారా అమ్మగారి పేరు మీద మెడికల్ కాలేజ్ స్టార్ట్ చేస్తాం అంటే విడిగా ఇంకేమైనా యాక్టివిటీస్ జిఎస్ఎల్ ట్రస్ట్ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ నైంటీ ఎయిట్లో జిఎస్ఎల్ మదర్ పేరు స్టార్ట్ చేస్తాం అండ్ జిఎస్ఎల్ మెడికల్ కాలేజ్ మదర్ పేరు స్టార్ట్ చేసాం ఎట్లా ఉంటుంది స్టూడెంట్స్ ఇది వెరీ గుడ్ ఏంటంటే మాకు ఏంటంటే ఓన్లీ సింగిల్ పాలసీ ఆఫ్ మెడికల్ కాలేజ్ యూ మేడ్ ఏ యూనిఫామ్ ఫస్ట్ ఇన్ ది స్టేట్ నో బడి మేక్ ఏ యూనిఫామ్ ఒక్కసారి కాలేజీకి వచ్చిన తర్వాత దే షుడ్ నాట్ బి క్యాస్ట్ అండ్ క్రీడ్ ఓన్లీ ఫ్యామిలీ జిఎస్ఎల్ ఫ్యామిలీ అంతే తప్ప క్యాస్ట్ క్రీడ్ ఉండకూడదని ఇంకో పాయింట్ ఏంటంటే తర్వాత దాంట్లో కేటగిరీస్ ఏ కేటగిరీ బి కేటగిరీ సి కేటగిరీ జాయిన్ అవుతుంది దాంట్లో కేటగిరీషన్ కూడా లేకుండా ఒక డ్రెస్సింగ్ కోట్ ఇస్తే ఉండకూడదని చేస్తాం అది కూడా నాకు ఎందుకు తెలుసు నాకు కూడా క్యాస్ట్ ఫీలింగ్ కూడా లేదని చెప్పి అన్న ఒక ఒకసారి ఒక టైన్ ఒక లాస్ట్ ఒక ఎంఎస్సీ మీటింగ్ కండక్ట్ చేస్తే స్టూడెంట్లు లాస్ట్ డ్యాన్స్ వేస్తా వీ ఆర్ ఓన్లీ వన్ కాలేజ్ నాట్ హ్యావింగ్ ది క్యాస్ట్ అండ్ క్రీడ్ వీ ఆర్ ఓన్లీ వన్ జిఎస్ఎల్ ఫ్యామిలీ అయినప్పటికీ ఆ ఫీల్ వాళ్ళ వచ్చింది కనుక అప్పుడు నేను ఇంకా ఎక్కువ గుర్తించాను అది నిజంగా అప్రిషియేట్ చేయ చేయదగ్గది మీరు చెప్పారు కాబట్టి చెప్తున్నా ఒక కాలేజీలో ఒక ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో జాయిన్ అయిన రోజున పిల్లల్ని అడుగుతున్నారట అంటే ఇప్పుడు స్టిల్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ ఎప్పటి మాట చెప్పటం లేదండి అంటే నేను క్యాస్ట్ పేరు ఎత్తాను మామూలు నువ్వు ఈ కా ఈ క్యాస్టా ఇది కాదా రెండే అడుగుతారు ఈ క్యాస్ట్ అంటే ఇటు కూర్చోవాలి కాదంటే అటు కూర్చోవాలి ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ మా ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ అది కూడా ప్రొఫెషనల్ మనం వాళ్ళకి అంటే ఏమంటే వాళ్ళు ఏ క్యాస్ట్ అయితే అడుగుతున్నారు అది కానీ స్టూడెంట్స్ సఫర్ అవుతున్నారు కాబట్టి అది అప్రిషియేట్ చేయదగ్గ విషయం మీరు చెప్పిన దాంట్లో యూనిఫామ్ అనేది అసలు మెడికల్ స్టూడెంట్స్ ఇష్టపడరు అసలు ఇంకా ఇట్లా ఇక్కడ మన వీళ్ళకి కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ అవి ఎట్లా పాటిస్తారు ఎంకరేజ్ లాట్ ఆఫ్ కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ అండి వాళ్ళకి వాళ్ళకి సెల్ఫ్ మేడ్ పీపుల్ కింద చేసి స్పోర్ట్స్ కానీ కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ కానీ ఇంక్లూడింగ్ వాళ్ళకి అంటే ద బెస్ట్ ఆటోరియం ద బెస్ట్ అవుట్డోర్ ఆటోరియం వాడు నేనే దగ్గర ఉండి పర్యవేక్షణ చేసి వాళ్ళు చేస్తాం అందువల్ల ఎవ్రీ ఇయర్ దే దే ఎంజాయ్డ్ ఎ లాట్ గేమ్స్ కూడా మొత్తం అన్ని ఆల్ టైప్ ఆఫ్ గేమ్స్ ఒలింపిక్ స్టాండర్డ్స్ మీకు అంటే టూ లాంగ్ లాంగ్ టెన్నిస్ టూ బాస్కెట్ బాల్ టూ వాలీబాల్ కోర్సు ఇండోర్ ఫోర్ షెటిల్ కోర్సు ఇండోర్ బాస్కెట్ ఇండోర్ వాలీబాల్ స్క్వాష్ జిమ్ అండ్ మ్యూజిక్ డ్యా
మా వాళ్ళు పోయి రాజమండ్రి ఫుడ్ కోర్ట్ వెళ్తుందని చెప్పి ఆల్మోస్ట్ హైవే రెస్టారెంట్ కింద పోయి ఒక ఇది ఫైవ్ స్టార్ రెస్టారెంట్ ఒకటి స్టార్ట్ చేసాం వాళ్ళ కోసం అని చెప్పి యూ ఆర్ డూయింగ్ బెస్ట్ ది స్టూడెంట్స్ వాట్ బెస్ట్ వీ కెన్ దే గెట్ ఇన్ గెట్ ఇట్ క్యాంపస్ దాటి ఎక్కడికి వెళ్ళక్కర్లేదు అన్ని ఇన్ సైడ్ ది క్యాంపస్ వెళ్ళిపోతున్నాయి అట్లా మీరు ఇందాక అన్నట్టుగా ఈ రోబోటిక్స్ ఇది కానీ ఇంకొకటి విన్నది ఏంటంటే మనకి ఇప్పుడు ఈ వెంటిలేటర్స్ ఇది మీ దానికి బయట దానికి కొంచెం రేట్ డిఫరెన్స్ అని అంటారు అది మీ దాంట్లో ఏదో స్పెషల్ అంటారు ఏంటండి అంటే రేట్స్ అంటే ఇప్పుడు నేను అదే చెప్పాను కదా కాస్ట్ అంటే మా మెడికల్ కాలేజీ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే you made the cost about 40% or 60% less than the what is outside and simple like and can you already me most of the staff salaries is now a cost ma taguddi and one level is the extra payment is the different issue and there may the teaching lo rendu intlo alaki advantage untundi tarvata ee robotics kuda endukante first robotics kuda mem ippudu start chesindi almost oka సిక్స్ మంత్స్ స్టార్ట్ చేసి ఆల్మోస్ట్ నూట ముప్పై కేసులు చేసాం రోబటిక్స్ కూడా కామన్ మ్యాన్ చేసుకుంటే కామన్ మ్యాన్ కాస్ట్ లాగే బయట రెండు రెండున్నర లక్షలు స్టార్ట్ చేస్తుంటే మేము లక్ష రూపాయలు స్టార్ట్ చేస్తున్నాం అండ్ ఆల్సో రోబోటిక్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ పెట్టాం రోబోటిక్ కెడవర్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ పెట్టాం అండ్ ఆల్సో వీ స్టార్టెడ్ మన అసోసియేషన్ ఏరిస్ అని అసోసియేషన్ ఆఫ్ ది రోబోటిక్ అసోసియేషన్ విత్ ఇన్నోవేటివ్ సర్జరీ చెప్పి ఆల్ ఇండియా చేసాం అండ్ లైక్ దట్ యూఆర్ మేకింగ్ ది థింగ్స్ టు అవైలబుల్ టు ఇది నాలెడ్జ్ అన్నది and uh, you should be should not keep it our jails you should do share to other jails would be very good then in the country man a puri kula man knowledge of pati roj man illa to look at us and you share the knowledge share the extra amount also with others knowledge is the button అట్లా మీరు ఇందాక అడిగినట్టుగా మీరు వెంటిలేటర్ ది కూడా ఏదో స్పెషల్ ఆటోమేటిక్ గా కంట్రోల్ చేస్తుంది అన్నట్టు అన్ని అన్ని వెంటిలేటర్ ఆటోమేటిక్ గా అంటే వెంటిలేటర్ అన్నది యాక్చువల్ వెంటిలేటర్ గా విషయం చెప్తున్నాను ఎందుకంటే వెంటిలేటర్ ఇస్ ద లైఫ్ సేవింగ్ ఎక్విప్మెంట్ అండ్ ఈస్ట్ వెస్ట్ గోదావరిలో వెంటిలేటర్ నేను స్టార్టింగ్ ప్రాక్టీస్ లో ఉండేది కాదండి నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ లో నేను ఫస్ట్ యాజ్ అ సర్జన్ ఫస్ట్ వెంటిలేటర్ నేను తీసుకొచ్చి పెట్టాను ఈస్ట్ వెస్ట్ లో ఈస్ట్ వెస్ట్ లో అది మొనాల్ డి వెంటిలేటర్ అని చెప్పి లక్ష ముప్పై వేలు చాలా ఎక్కువ కాస్ట్ అప్పుడు అప్పట్లో ఆ వెంటిలేటర్ పెడితే చాలామంది ఇది వైట్ ఎలిఫెంట్ ఎందుకు కొనమన్నారు ఐ టోల్డ్ ఓన్లీ వన్ ఓన్ ఆన్సర్ ఇఫ్ ఏ సేవ్ వన్ పేషెంట్ ఎల్ వన్ ఏ ఇయర్ దట్ ఈజ్ ఎనఫ్ ఫర్ మీ ఐ డోంట్ వాంట్ ఇట్ లైక్ దట్ ఆ రోజు అది స్టార్ట్ చేసింది ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ నా దగ్గర ఒక ఫార్టీ వెంటిలేటర్స్ ఉన్నాయి రాజమండ్రి ఆల్ టుగెదర్ అబౌట్ అరౌండ్ అంటే వన్ ట్వంటీ వన్ థర్టీ వెంటిలేటర్స్ ఉన్నాయి ఈ వెంటిలేటర్స్ కూడా లాస్ట్ టైమ్ అంటే కరోనా సమయంలో వెంటిలేటర్ వెంటిలేటర్ ఓ కొట్టు చచ్చిపోతుంటే నేను గవర్నమెంట్ కోసం చదివించాను ఏమండి మీరు వెంటిలేటర్ వెంటిలేటర్ అని చెప్తే వెంటిలేటర్ అన్నది విషయం వచ్చేటప్పటికి వెంటిలేటర్ పెట్టి పేషెంట్ అన్నది బతకడు ఫస్ట్ పాయింట్ వెంటిలేటర్ అనేది ఇవాళ ఓవర్ ఓవర్ నైట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ జరగదు ఇప్పుడు కరోనా హాస్పిటల్ కొన్ని ఉన్నాయి నాన్ కరోనా హాస్పిటల్ చాలా ఉన్నాయి మిగతా హాస్పిటల్ క్లోజ్ చేశారు కనుక ఆ అదర్ వెంటిలేటర్స్ కూడా తీసుకొచ్చి మెడి ఈ ఈ ఇన్స్టిట్యూట్లో పెట్టు పెడితే మీకు ఆ ప్రాబ్లమ్ చేయకుండా వెంటనే గవర్నమెంట్ టేక్ యాక్షన్ ఆల్ అదర్ హాస్పిటల్లో వెంటిలేటర్ తీసుకొచ్చి రెస్పెక్ట్ టు కరోనా హాస్పిటల్కి ఇచ్చారు కాబట్టి అక్కడ కూడా ఆక్సిజన్ ఒక విధంగా సాల్వ్ అయింది తర్వాత వెంటిలేటర్ విషయం కూడా ఒక విధంగా సాల్వ్ అయింది ఇది ఆటోమేటిక్ అన్నది అన్ని వెంటిలేటర్స్ ఆటోమేటిక్ ఉంటాయండి సోఫిస్టికేషన్ డిఫెన్స్ ఆఫ్ అది కాస్త అది వెంటిలేటర్ ఆల్సో అది అంటే ఇప్పుడు మీరు మీ వరకే కాకుండా యాజ్ అ రెస్పాన్సిబుల్గా మీరు మొత్తం అందరికీ సలహాలు ఇవ్వడంలో కూడా ముందుగానే ఉంటున్నారు ఇప్పుడు ఈ సిములేషన్ ల్యాబ్ సిములేషన్ సెంటర్ అంటారు కదండి దాని గురించి ఒకసారి అంటే మాకు అజ్ఞానం కాబట్టి మేము తెలుసుకుందాం ఈ సిములేషన్ అన్నది యాక్చువల్గా ఒక పైలట్ ఉన్నా అనుకోండి పైలట్కి మంచి సిములేషన్ అవర్స్ అని ఉంటుందండి ఇన్ని సిములేషన్ అవర్స్ చేస్తే కానీ ఈ కాంట్ ఫ్లై ఇట్ అండ్ లైక్ దట్ డ్రైవింగ్ స్కూల్ 
ఎనీ ఇన్ని సిమ్యులేటర్ డైవింగ్ స్కూల్ కూడా సిమ్యులేటర్స్ ఉంటాయి ఇంత డైవి ఇంత ఇంత చేస్తే కానీ ఈడ్ నాట్ అలౌ టు అలౌ ఇన్ ది రోడ్ అలాగే మెడికల్ సిమ్యులేషన్ వచ్చింది వీటి ఈ కాన్సెప్ట్తో మెడికల్ సిమ్యులేషన్ వచ్చింది నేను సెవెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ మెడికల్ సిమ్యులేషన్ ల్యాప్రోస్కోప్ సర్జరీ కోసం సిమ్యులేటర్ తీసుకోండి మేము స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఒక అట్టపెట్టిలో కూర్చుని నేర్చుకుంటూ జరిగింది తప్ప అప్పుడు ఎక్విప్మెంట్ ఉండేది కాదు ఒకసారి ఈ ఇజ్రాయల్ నుంచి సింబియానిక్ అనే కంపెనీ తోటి ఒక సిమ్యులేటర్ తీసుకొస్తే ఇట్ కెన్ ఆపరేట్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ది ల్యాప్రోస్కోప్ సర్జరీ ఇట్ విల్ బ్లీడ్స్ ఇట్ విల్ రియాక్ట్ ఇట్ విల్ టెల్ వేర్ యూ రైట్ వేర్ యూ రాంగ్ అండ్ ఆల్సో ఇట్ టీచ్ ద బెటర్ దెన్ ఈ టీచర్ అండ్ యూ ఆపరేట్ హండ్రెడ్ టైమ్స్ ఆపరేటర్ పేషెంట్ అంతకుముందు పేషెంట్ మీద ఆపరేషన్ చేసేవాళ్ళు అంటే నేర్చుకుంటానికి కొన్నాళ్ళు ట్రైన్ తప్పులు జరిగి మంచి జరిగి ఏం జరిగి అలాంటిది ఈ ఇక్కడ ట్రైన్ అయ్యి అక్కడ చేస్తే పెర్ఫెక్ట్నెస్ పెరుగుద్ది షార్ట్ తక్కువ టైం పడుద్ది పేషెంట్ దాంతో ఆ కాన్సెప్ట్ తోటి స్టార్ట్ చేస్తాం స్టార్ట్ చేసి ఇంక్లూడింగ్ ఇన్వెస్ట్ అప్పుడు థర్టీ క్రోర్స్ అంది సిమ్యులేషన్ ల్యాబ్ ఇది బేసిక్ లైఫ్ సపోర్టింగ్ టు అడ్వాన్స్ లైఫ్ సపోర్టింగ్ టు అండ్ కామన్ మెన్ టు ఏ సూపర్ స్పెషల్ ట్రైనింగ్ ప్రొసీజర్ మేమే సెవెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ నేను స్టార్ట్ చేశాను అప్పుడు అందరూ చూ నవ్వారు ఏంటి ఇలా చేస్తా ఇలా చేస్తా అజయ్ టుమారో ఇల్ గోన్ టు బి హ్యాపీ అని చెప్పాను ఆ రోజే తర్వాత ఆ సిమ్యులేషన్ లాబ్ స్టార్ట్ చేసిన ఇంక్లూడింగ్ క్యాథ్లాబ్ యాంజాగ్రామ్ చేయొచ్చు ఎనాటమి డిసి డిజిటల్ డిసిక్ చేయొచ్చు అండ్ నీ జాయింట్గా మా అర్థోస్కోప్ చేయొచ్చు అండ్ ఆల్సో ఇంక్లూడింగ్ ది అల్ట్రాసౌండ్ చేయొచ్చు అండ్ ఇంక్లూడింగ్ ది బేసిక్ లైఫ్ సపోర్టింగ్ అడ్వాన్స్ లైఫ్ సపోర్టింగ్ ఇంక్లూడ్ డెలివరీ కూడా కండక్ట్ చేయొచ్చు ఇంక్లూడింగ్ ఒక ఒక దానికి ఆక్సిజన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇస్తే బిహేవ్ లైక్ హ్యూమన్ బీయింగ్ డ్రగ్ రియాక్షన్ వస్తుంది ఈ డ్రగ్ ఇస్తే ఏం రియాక్షన్ వస్తుంది పేషెంట్ మీద చూస్తే దాన్ని మనం మనం నేర్చుకోవచ్చు ఇన్ని జరుగుతాయండి అది స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత నేను నేషనల్ వైడ్ వీ స్టార్ట్ ఎట్ ది లాట్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ తర్వాత ఒక సిమ్యులేషన్ సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియా స్టార్ట్ చేసాం ఒక ఇంటర్నేషనల్ జనరల్ ఐజాస్ అని ఇంటర్నేషనల్ జనరల్ ఫ్రమ్ ఇంగ్లాండ్ స్టార్ట్ చేసిన అయిన తర్వాత గవర్నమెంట్ ది కేమ్ టు నో దట్ వాట్ ఈస్ ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ది సిమ్యులేటర్ కరోనాలో ద పీపుల్ ఆర్ నో దట్ వాట్ ఈస్ ది ఇంపార్టెన్స్ సిమ్యులేటర్ వెంటిలేటర్ వెంటిలేటర్ ఎలా మెయింటైన్ చేయాలి అండ్ ఎలా పేషెంట్ కేర్ చేయాలి అని నేర్చుకున్న తర్వాత ఇంక్లూడింగ్ పేషెంట్ ఎగ్జామ్ చేస్తానికి లేనప్పుడు ఇక్కడ ఎగ్జామ్ కూడా సిమ్యులేటర్లో ఒక కండక్ట్ చేయవలసి వచ్చిన రోజులు కూడా వచ్చినప్పుడు ది నోట్ ఇంపార్టెంట్ దట్ నేషనల్ మెడికల్ కోర్కు మ్యాండేటరీ టు మేక్ ది Uh, all medical girls should have these simulator centers in short time and GPC. In our own inspiration, that is the made in the national uh, program. That is the simulation program. And Now, my, my postgraduate uh, and uh, I can conflict and tell that they can become a good surgeon or a good physician and going up to three years. They can directly do the practice, not working anywhere. Uh-huh. Okay. చేసుకోవచ్చు దట్ సార్ రీసెంట్లీ వన్ మోర్ ఫస్ట్ టైమ్ ది కంట్రీ వాట్ ఎవర్ మేకింగ్ అబౌట్ ఎంఎస్ రూమ్ అని చెప్పి వన్స్ యూ గోయిన్ ఎవ్రీథింగ్ యూ గో టు విజువలైజ్ అండ్ యూ గో టు ద హాస్పిటల్కి వెళ్ళొచ్చు వార్డ్కి వెళ్ళొచ్చు ఆపరేషన్ కి వెళ్ళొచ్చు ఈ ఫీల్ దట్ యూఆర్ గోయింగ్ ఇన్స్ వర్చువల్లీ మంచి అంటే అది చాలా ఉపయోగపడే అంటే లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ
యోగాదాని గురించి కూడా ఒకసారి చెప్తారు అంటే డాక్టర్స్ అందరూ ఇప్పుడు యోగాకు వెళ్ళండి అని చెప్తున్నారు అంటే యోగా అన్నది మీకు ఒక చెట్టుకి నీళ్లు పోస్తే చెట్టు వేలించి నీళ్లు తీసుకుని ఎలా వృద్ధి చెందుద్దో అలాగే ప్రతి కణానికి బాడీలో కూడా నీడ్ ఆక్సిజన్ అండ్ న్యూట్రిషన్ ప్రతి కణానికి ప్రతి కణానికి ప్రతి కణానికి అందువల్ల యోగా ఏమో చూడండి ఫేస్ బ్రైట్గా ఉంటుంది అండ్ బాడీ అంటే లైట్గా ఉంటుంది అన్నీ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఈ న్యూట్రిషన్ ఉన్నప్పుడు హెల్దీగా ఉంటాయి ఆర్గాన్స్ అలాగే ఈ ఈ చేస్తానికి మామూలుగా ఎనీ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే కొంతవరకు కొన్ని పాటలే ఎక్సర్సైజ్ అవుతాయి అతల పాటు ఈ మేకే యోగా పర్ఫెక్ట్ చేస్తే స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ది ఓంకారం దగ్గర మొదలెడితే ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ మొదలెట్టుకుని కానీ ఆసనం మొదలెడితే టోటల్ బాడీ ఇల్ గట్ ది నరిష్మెంట్ ఇల్ గట్ ఎ గుడ్ బ్లడ్ సప్లై అండ్ గుడ్ ఆక్సిజన్ అందువల్ల ఆ బ్రైట్గా ఉండి దే విల్ గెట్ ఏ మచ్ మోర్ యాక్టివిటీ దాన్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ అండ్ ఎనీ ఎక్సర్సైజ్ ఒకసారి నేను అంతకుముందు ఒక టెన్ ఇయర్స్ గోల్ఫ్ చేసిన తర్వాత అండ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ తగ్గింది అంటే యోగా మొదలెట్టాను నో బికమ్ యోగా టీచ్ చేస్తాను కరోనా టైంలో మా వాళ్ళు కష్టం అయినప్పటికి ఆడియో యోగా స్టార్ట్ చేసాం ఎనీ పార్ట్ ఆఫ్ ది పీల్ కొంచెం యోగా రావచ్చు అలాగే డిప్లొమో కోర్స్ స్టార్ట్ చేసాం యోగాలో మా కాలేజీలో ఎందుకంటే ద ఫిజియోథెరపీ పీపుల్ ఆర్ ది ఫ్యూచర్ అంబాసిడర్ ఫర్ ది యోగా ఎందుకంటే మన మనకి యోగా టీచర్స్ ఉన్నారు కానీ వాళ్ళకి ఎనటా ఎనాటమీ నాలెడ్జ్ తక్కువ ఉంటుంది కనుక వీళ్ళు మోర్ నాలెడ్జ్ ఇవ్వలు కనుక అందువల్ల ఫస్ట్ టైం ఇన్ ది కంట్రీ డిప్లొమో కోర్స్ వాళ్ళకి కోర్స్ చేస్తానే ఇది నేర్చుకోవచ్చు అండ్ బికమ్ ఎ గుడ్ అంబాసిడర్ ఫర్ ది యోగా ప్రోగ్రామ్ అది కూడా ఫస్ట్ టైం మీరే స్టార్ట్ చేసి స్టార్ట్ చేస్తాం ఇప్పుడు మేము ఇందాక అనుకున్నట్టుగా కొన్ని సిటీస్ కానీ ఇట్లా అన్ని స్పెషల్గా ఫస్ట్ మీరే చేసిన ఇంకా మీ దగ్గర మాత్రమే స్టార్ట్ అయింది ఉన్నాయండి ఫస్ట్ సిటీస్ కాన్ ఆల్మోస్ట్ నైంటీ వన్లోనే బా బాడీ సిటీస్ కాన్ చేసాం అండ్ నైంటీ ఎయిట్లో ఎంఆర్ఏ కూడా ఈ ఏరియాలో మన కంపెనీ ఓన్లీ సిటీస్గా పరిమితం కూడా మనకి తీసుకొచ్చాం అలాగే ఏంటి కరుణీ అంజోగం కానీ తర్వాత లాప్రోస్కోప్ సర్జరీ కానీ ఇంక్లూడింగ్ ది ఎంఆర్జిఎఫ్ఎస్ అని మ్యా అంటే మ్యాగ్నిక్ రిజనెన్స్ అండ్ ఎబ్లేషన్ ఆఫ్ ది ఫైబ్రాయిడ్స్ కానీ తర్వాత రోబోటిక్ సర్జరీ కానీ ఎవ్రీథింగ్ వీ ఇన్నోవేటివ్ అండ్ కంపేర్ టు సిటీస్లో లేని కొన్ని లేనప్పుడు కూడా కొన్ని ఉన్నప్పుడు ఉన్న అది యాక్టివేట్ లేనప్పుడు ఇక్కడ తీసుకుంది క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ కానీ అన్నీ కూడా వీ గాట్ ఇట్ అండ్ అన్నీ మీరే స్టార్ట్ చేశారు అసలు సొంతంగా మీ లైఫ్లో మీరు వీళ్ళని తలుచుకోవాలి అని ప్రాతస్మరణీయులుగా ఎవరిని అనుకుంటారండి అంటే ఎవరో ఒకళ్ళు కొంత మీకు తెలియకుండా మీకు ఇన్స్పిరేషన్ ఉంటారు మనసులో అది యూ యూ బిలీవ్ ఎవరు జర్ ఫస్ట్ పాయింట్ Believe, be, believe you were there, that most important. And t- you, you assess your what is the false you were there. You can do it, you can do it, you can do it, you become a more pride person than anybody, anybody else. But a lot of people are there and you take a good aspect to the bad aspect. But every person including the what boy to, including the professor, some good things, some bad things, everyone is not disposable, everyone is not acceptable. మనం అర్థం చేసుకోలేని ఏంటంటే ప్రజలు అర్థం చేసుకోని గవర్నమెంట్ అర్థం స్టిల్ అర్థం చేసుకోలేని ఏంటంటే మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ ఎ డ్యామ్ చీప్ అండ్ కంపేర్ టు ఎనీ పార్ట్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ ఎందుకంటే ఈ ఒక మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ అని ఆల్మోస్ట్ ఫర్గ్యూసన్ అండ్ కంపెనీ అండ్ పార్లమెంటరీ కమిటీ వేసిన తర్వాత వాడు మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ ఎంత ఉందంటే నైన్టీన్ నైంటీ త్రీలోనూ ఈచ్ సీట్ అబౌట్ అరౌండ్ ఫా ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ట్వంటీ ఎయిట్ ల్యాక్స్ అని చెప్పారు ఈచ్ సీట్ ఈచ్ సీట్ వేరేస్ నౌ రీసెంట్లీ ఏ ఎయిమ్స్ ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ వచ్చేస్తే ఫార్టీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ పర్ ఈచ్ సీట్ అంటే మరి యావరేజ్ మనకి ఇచ్చేది ఎంత అంటే ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ యావరేజ్ అబౌట్ ఎయిట్ ల్యాక్స్ పర్ సీట్ ఎంత గ్యాప్ ఉందండి అంతే అంటే కా అది ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ కాలేజీలో సీటు అండ్ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ రూపీస్ టెన్ థౌజండ్ రూపీస్ ఉంటుంది అది లెక్క గవర్నమెంట్ కాలేజీ అటు గవర్నమెంట్ అనేది ఎక్కడ ఎక్కడ ఇస్తుంది డబ్బులు గవర్నమెంట్ ఆల్సో టేకింగ్ ది మన పన్నుల దగ్గర మన డబ్బులు తీసుకుని వాడు ఇండైరెక్ట్గా గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది మన ఫ్రీ కాదు అది ఫ్రీ కాదు ఫ్రీ ఇది కాస్త సంబడి ఎల్స్ వాడు బెనిఫిట్ అవుతుంది తప్ప అది కూడా కాస్త ఆడు ప్రొఫెసర్ డబ్బులు లేకుండా పనిచేయడు ఆడు స్కామ్ చేయడు డబ్బులు లేకుండా పనిచేయడు ఇంక ఇక్కడ ఏ కాస్త అక్కడ కూడా అవుతుంది బట్ అక్కడేంటి ఇండైరెక్ట్గా వాడికి పన్నుల్లో వసూలు చేసి వాడు చేస్తున్నాడు తప్ప ఎవడు కూడా ఎవడు ఉత్తి దేవుడు కూడా ఉత్తినే చేస్తలేదండి ఆఖరి తిరుపతి వెళ్ళినా కూడా డబ్బు దక్షిణ లేక
dead sheep in the 50 percent seats you are giving to the government government is not giving to anything to us mm. anything to you is the land is still edo current is still edo even still 50 percent seats man is now as per the 2002 as per the tfi uh, uh, supreme court judgment pekaram and admission and employment and also and uh, uh, administration is right of the college indirectly the fundamental right na fees nene decide cheskovali na admission nene cheskovali na admission nene cheskovali but unnecessary government involve a lot of things are going to making a coming down and only me 50% seats gain chesam ante first time in the country lo 15000 equal to government college la me betta ante adhe ma gudubanda ayindi adhe adhe appa mana ede eli nchi penchutledu అందువల్ల ఆ కాంపల్సరీ ఫీజ్ అదర్ ఫీజులో కూడా కొంత వస్తుంది కానీ బట్ స్టిల్ ఈ నాట్ కంఫర్టబుల్ స్టిల్ మీరు కంఫర్ట్ ఈక్వలైజ్ ఫీజ్ చేయాలి ఒక సీటు ఒక రిచ్ క్యాండిడేట్ షుడ్ నాట్ బి ఇంకో పేద కానీ చదివించకూడదని చెప్పి సెంట్రల్ సుప్రీం కోర్టు చెప్పి బట్ నో బడీస్ ఫాలోయింగ్ ఎనీ కామ్ ఆ గ్యాప్ అనేది కాంపన్సేషన్ గవర్నమెంట్ ఫిల్ చేయాలి తప్ప ద కాలేజ్ షుడ్ నాట్ ఫిల్ ఇట్ మంచి వైద్యం అందుతుందంటారా అంటే అది మిస్ నెంబర్ ఎందుకంటే వాడు ఆటోమేటిక్గా డబ్బుల కోసం పరిగెడితే డబ్బులు రావండి పని చేస్తేనే డబ్బులు వస్తాయి ఆటోమేటిక్గా పని కోసం పని చేస్తే అలాగా ఎంత సక్సెస్ఫుల్ డాక్టర్ అయినా పని కోసం ఆలోచిస్తే ఆటోమేటిక్ డబ్బులు వస్తాయి తప్ప డబ్బుల కోసం ఆలోచన జస్ట్ ఓన్లీ ఈ మధ్య సినిమాలో ఒక నాలుగు రోజులు ఆడి పోతాయి ఎనీ డాక్టర్ చూసుకుని డబ్బులు డబ్బుల కోసం సంపాదించే ప్రతి ఒక్కటి ఏ డాక్టర్ అయినా సరే నాట్ ఫర్ ఫర్ ఎవర్ అందువల్ల ప అందులో ఆడికి సిక్స్టీ సెవెంటీ పర్సెంట్ పనిచేస్తున్నాడు థర్టీ పర్సెంట్ డిఫరెన్స్ తప్ప రేంజ్ పెరుగుతూ ఉంటే తప్ప అందరూ పని కోసమే పనిచేస్తారు మోస్ట్ ఆఫ్ ది డాక్టర్స్ అంటే అంటే మీరు జనరల్గా డాక్టర్స్ అంటే డాక్టర్స్ నోట్లో నుంచి ఒక మాట వచ్చిందంటే అది మాకు వేదం అలాగే పేషెంట్స్కి మీరు పేషెంట్లు అవ్వకుండా యాజ్ ఏ హ్యూమన్ బీయింగ్ లాంగ్ లైఫ్ ఉండాలనుకుంటే మీరు ఒక చిన్న సలహా చెప్పండి అండ్ యూ హ్యావ్ టు మేక్ ఎ రెగ్యులర్ ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ ఎనీ ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ గుడ్ ఎన్ అఫ్ మెయిన్లీ ది యోగా యోగా చేస్తే టోటల్ బాడీ ఇస్ గుడ్ టు కంట్రోల్ మీకు ఏం ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు అండ్ ఒక ఫార్టీ ఇయర్స్ దాటిన తర్వాత అండ్ ఎవ్రీ ఇయర్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు మేక్ ఏ చె చెకప్ చేసుకుంటూ జనరల్ చెకప్ చేసుకుంటూ తర్వాత ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ అయి దాటిన తర్వాత అండ్ ఆంకాలజీ చెకప్ చేసుకుంటూ చేసుకుంటూ ఉంటే ఎర్లీ డయాగ్నోస్ చేసుకుంటే ఈజీ టు ట్రీట్ ఇట్ మనం మనం ఉన్న ఇండియాలో ప్రాబ్లం ఏంటంటే ద లేట్ డయాగ్నోసిస్ నవ్ ఇప్పుడు ఎర్లీ డయాగ్నోస్ కొంతవరకు అవుతుంది తప్ప ఎర్లీ డయాగ్నోస్ చేస్తే ఎనీథింగ్ కెన్ బీ కెన్ బీ క్యూరబుల్ can be curable can be curable can extend the life endukante almost around 52 years 58 7 years of life expectancy unna appudu almost 68 69 years life expectancy undani gopadanu doctor tappa politicians kaadu adam cheskovali andaru politicians vel inga aragyatakundi bp lo stay chaana janga ent manchi ఆలోచన ఉండాలని చెప్తారు మీరు అన్నట్టుగా ఎర్లీగా మనం చూసుకుంటే కనుక ముందుగా చెప్తే కనుక తెలుస్తుంది అంటే కెన్ బి క్యూరబుల్ అని అన్నారు మీరు అదొకటి అవకాశం ఉంటుంది డాక్టర్ గన్ని భాస్కర్ రావు గారు డాక్టర్గా కాకుండా ఎన్ని మల్టీ టాలెంట్స్ టాలెంట్స్ అనేటప్పుడు మల్టీ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ అనే మాట మళ్ళీ కరెక్ట్గా అనిపించింది అన్నిట్లలోనూ మనం తెలుగువారు గర్వించదగ్గట్టుగా ముఖ్యంగా గోదావరి జిల్లాల వాళ్ళు ఇంకా ఎక్కువ గర్వించదగ్గట్టుగా అంటే హైదరాబాదు బెంగళూరు ఈ సిటీస్కి కంటే కూడా ఎక్కువగా సౌకర్యాలతోటి వైద్యం చేస్తున్నారు అలాగే డాక్టరు డబ్బు కోసం చేస్తే డబ్బు రాదు పని అని అంటున్నారు ఆయన పని చేస్తుంటేనే డబ్బు వస్తుంది అనే మాటని మనం ఒకసారి అండర్లైన్ చేసుకుందాం డాక్టర్ గారు సూచనలు పాటిద్దాం మన తెలుగువారు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఉన్నందుకు మనం తప్పనిసరిగా గర్విద్దాం ఇది ఈరోజు డాక్టర్ గన్ని భాస్కర్ రావు గారితోటి వైజయంతి మాట మనకి Thank you.